मागच्या तासाला पण आकलन या घटकातील जो दुसरा उपघटक होता भाषा ज्ञान या घटकाबद्दल आपण माहिती पाहिलेली होती त्याचबरोबर त्या घटकावर आधारित उजळणी देखील घेतलेली होती आज आपण आजच्या या लेक्चरला आकलन या घटकातील जो तिसरा उपघटक आहे इंग्रजी अक्षरमाला तो आज आपण बघणार आहोत सर्वप्रथम इंग्रजी अक्षरमाला बघायची म्हटली तर त्यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे म्हणजे आपण इंग्रजी अक्षरमाळेमध्ये नक्की काय शिकणार आहोत आज ते आपण जाणून घेऊया या तक्त्यातून चला आज शिकूया पासून पर्यंत आणि दरम्यान हे शब्द त्यानंतर डावी उजवी बाजू आता तुम्ही म्हणाल सर आपण हे तर पहिल्यांदा शिकलेलोच आहोत हो परंतु आपण रिपीट करणार आहोत कारण या इंग्रजी अक्षरांच्या बाबतीत ते कसं चालतं व रिपीट केल्यामुळं आपला त्याचा सराव देखील होणार आहे त्यानंतर तिसरा गट शिकणार आहोत गटांची आदला बदली आणि शेवटची चौथी संकल्पना नवीन अक्षरमाला कशी तयार करतात हेही देखील आपण यामध्ये बघणार आहोत चला तर विद्यार्थी मित्रांनो सुरू करूया आपल्या आजच्या या नवीन घटकाला ज्याचं नाव आहे इंग्रजी अक्षर माला आता तुम्हाला या ठिकाणी फलकावरती एक अक्षर माला दिसत आहे आणि ही अक्षर माला वाय पर्यंत मांडलेली आहे तुम्ही म्हणाल सर झेड पर्यंत असत मग वाय पर्यंत का मांडले तर जाणून घ्या विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला एनएमएमएस नावाची परीक्षा असते आणि त्या एनएमएमएस परीक्षेला हे झेड अक्षर धरलं जात परंतु स्कॉलरशिप परीक्षेला वाय पर्यंतच अक्षरमाला दिलेली असते म्हणूनच आपण वाय पर्यंत अक्षरमाला इथं अभ्यासासाठी घेतलेली आहे दुसरी गोष्ट या अक्षरमालेचे पाच पाचचे गट करण्यात आलेले आहे त्यानंतर सर्वात महत्वाचा शब्द असा आहे की दिलेली अक्षरमाला हा शब्द तुम्हाला बऱ्याच वेळा ऐकायला मिळेल ज्या वेळेस तुम्ही परीक्षेला जाणार आणि परीक्षेला तुमच्या हातामध्ये प्रश्नपत्रिका पडणार त्या प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक पानावर वरच्या बाजूला तुम्हाला ही अक्षरमाला तयार झालेली मिळेल म्हणजे प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक पानाच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला ही अक्षरमाला बघायला मिळणार आहे व त्या अक्षरमालेसाठी प्रश्न असा असणार आहे दिलेली अक्षरमाला तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारताना असा शब्द बऱ्याच वेळा वापरतील दिलेली अक्षरमाला आता दिलेली अक्षरमाला म्हणजे नक्की कोणती तर वरच्या बाजूला जी अक्षरमाला मांडलेली असते म्हणजे हीच ए ते वाय ची त्यालाच दिलेली अक्षरमाला असं म्हणतात त्यामुळे कोणताही प्रश्न असा विचारला दिलेल्या अक्षरमाले व पर्यायमध्ये इंग्रजी शब्द किंवा दिलेल्या अक्षरमालेचा उल्लेख असेल तर तुम्ही या अक्षरमालेचा आधार घ्यायचा आहे चला तर विद्यार्थी मित्रांनो सुरू करूया आपल्या इंग्रजी अक्षरमालेतल्या या पहिल्या प्रश्नाला आपण पहिली संकल्पना शिकणार आहोत पासून पर्यंत त्यामधला पहिला प्रश्न असा घेतलेला आहे ए पासून जी पर्यंत एकूण किती अक्षरे आहे आता लक्ष द्या काय विचारले ए पासून हा झाला ए जी पर्यंत हा झाला जी आता ए पासून म्हटले म्हणजे याच्या पासून धरायचं आहे व जी पर्यंत म्हटले मग या जी पर्यंत जी ला सुद्धा धरायचं आहे कारण याच्या पासून याच्या पर्यंत म्हटले म्हणजे हा पण धरला पाहिजे आणि हा पण धरला पाहिजे म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो ज्या वेळेस पासून पर्यंत शब्द येतील त्यावेळेस दोन्ही अक्षर धरतात हे लक्षात ठेवा परत लक्षात घ्या ए पासून जी पर्यंत अक्षर विचारले या ए पासून या जी पर्यंत म्हणजे याच्यापासून याच्या पर्यंत ही सगळे अक्षर धरायची आहे चला तर मोजूया एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात म्हणजे आपलं उत्तर जो दुसरा पर्याय क्रमांक आहे सात हे आपलं उत्तर असणार आहे ए पासून जी पर्यंत किती अक्षरे आहेत तर ती सात एवढी अक्षर आहे चला आता पुढचा प्रश्न शिकूया ए ते जी च्या दरम्यान किती अक्षरे आहेत ए ते जी च्या दरम्यान मुद्दा मी हीच अक्षर खाली घेतलेली आहे जेणेकरून तुम्हाला 
पासून पर्यंत आणि दरम्यान हे शब्द शिकता यावे म्हणून प्रश्न असा आहे ए ते जी च्या दरम्यान वर कसा होता ए पासून जी पर्यंत होता परंतु आता शब्द बदलला ए ते जी च्या दरम्यान हे शब्द खूप महत्वाचे आहे दरम्यान दरम्यान म्हणजे मधोमध म्हणजे ए आणि जी च्या मधोमध किती अक्षर आले असं आपल्याला विचारलेलं आहे चला तर शिकूया आता हा झाला ए आणि हा झाला जी आता ए आणि जी च्या दरम्यान परत लक्षात घ्या ए आणि जी च्या दरम्यान या दरम्यान म्हणजे ही दरम्यानच्या अक्षर आहे म्हणजे ए ते जी च्या मध्ये त्यालाच दरम्यान शब्द वापरतात ए ते जी च्या दरम्यान किती अक्षर आहेत तर चला मोजूया ए दोन तीन चार आणि पाच म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी मी काय केलं तर ए आणि जी ला धरलं नाही का प्रश्न असा आहे ए ते जी च्या दरम्यानची फक्त अक्षर सांगायची या ए आणि या जी च्या फक्त दरम्यानची अक्षर सांगायची आहेत म्हणून दरम्यान विचारल्यानंतर फक्त दरम्यानची अक्षर धरतात म्हणजे ए ते जी च्या दरम्यान किती अक्षर आहेत तर ती एक दोन तीन चार पाच म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन पाच हे आपलं याच उत्तर असणार आहे अशा प्रकारे आपण या दोन्ही प्रश्नाचे उत्तर सहजतेनं काढू शकतो अजून दोन प्रश्न यावर आधारित बघूया म्हणजे हा घटक पक्का होईल तुम्हाला असं वाटत असेल की या शब्दांवर आपण भर का देतोय कारण हे मार्क आपल्या हातातले असतात आणि ते आपल्याला मिळवायचेच असतात म्हणून या शब्दांचा बारकाईन आपण अभ्यास करत आहोत चला तर अजून एक उदाहरण बघूया पासून पर्यंत आणि दरम्यानच आता प्रश्न असा विचारलाय जी पासून पी पर्यंत किती अक्षर आहे जी पासून पी पर्यंत म्हणजे हे झालं जी आणि हे झालं पी म्हणजे जी पासून म्हणजे याच्यापासून पी पर्यंत म्हणजे याच्यापर्यंत किती आता पासून पर्यंत म्हणजे की दोन्ही अक्षर धरता चला सुरू करूया पासून पर्यंत याच्यापासून सुरुवात करूया एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा म्हणजे जी पासून पी पर्यंत किती अक्षर आहे तर दहा ही अक्षर आहे आता हे बारकाईनं बघण्याचं कारण काय आहे तर तुम्ही पर्यायांचा नीट अभ्यास करा पर्याय देताना ते असे देतात की जवळजवळचे पर्याय देतात कारण त्यांना विद्यार्थ्यांना चुकवायचं असतं आणि आपण चुकायचं नसत म्हणून लक्ष करून प्रश्न वाचायचा आणि मगच त्याचं उत्तर ठरवायचं लक्षात घ्या पर्याय कसे दिले बघा आठ नऊ दहा अकरा म्हणजे सगळे जवळजवळचे पर्याय दिले मुद्दाम दिले कारण तुम्ही चुकावं म्हणून म्हणून आपण जो प्रश्न सोडवला जी पासून पी पर्यंत याच्या पासून याच्या पर्यंत अक्षर धरायची आहे मोजली ती आपल्याला किती मिळाली तर दहा ही मिळाली म्हणजे जी पासून पी पर्यंत किती अक्षर आहे तर ती दहा एवढी आहे पुढचा प्रश्न बघूया जे ते टी च्या दरम्यान किती अक्षरे आहेत जे ते टी च्या दरम्यान किती अक्षरे आहेत चला तर बघूया आपल्याला जे पुढे मिळते बघूया हे झालं जे आणि टी बघा इथं आहे आता प्रश्न काय म्हणतोय दरम्यान मग कशी सांगितलं दरम्यान म्हणजे काय तर मधोमध दरम्यान म्हणजे मधोमध म्हणजे जे आणि टीच्या मध्ये किती आहे या जे आणि या टीच्या मध्ये म्हणजेच दरम्यान किती अक्षर आहेत चला मोजूया आता जे आणि टीच्या मधलं विचारले त्यामुळे हे सोडून द्या कारण जे ते टीच्या दरम्यान जे ते टीच्या दरम्यान म्हणजे बरोबर मध्ये किती अक्षर आलेत हे विचारले चला मोजूया एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ म्हणजे नऊ हे याच उत्तर असणार आहे या ठिकाणी सुद्धा पर्याय कसे दिले बघा सहा सात आठ आणि नऊ म्हणजे परीक्षेला पर्याय देताना सुद्धा ते जवळजवळचे देतात म्हणून आपण सावध असायचं आहे अशा प्रकारे पासून पर्यंत या शब्दाचा अर्थ असा आहे बघा लक्षात घ्या पासून पर्यंत मध्ये अक्षर धरतात म्हणजे जी पासून पी पर्यंत जी पासून पी पर्यंत सगळी धरलेली होती आणि मोजून दहा काढलेली होती व जे ते टीच्या दरम्यान फक्त दरम्यानचीच विचारले म्हणून जे आणि टी सोडलं जे ते टीच्या दरम्यान जे आणि टीच्या दरम्यान बरोबर मधलीच अक्षर म्हणजे दरम्यानचीच अक्षर धरली ती आपल्याला किती मिळाली 
नऊ म्हणजे अशा प्रकारे पासून पर्यंत आणि दरम्यान यावर आधारित आपण प्रश्नाची उत्तरं सहजतेनं काढू शकतो डावी उजवी बाजू जी की शिकलेलीच आहे परंतु सराव म्हणून परत एकदा आपण बघणार आहोत जेणेकरून आपल्या बाजू पक्क्या होतील व इंग्रजी अक्षरमालेवर हे डावी उजवी प्रश्न सहजतेनं सोडवता येतील पहिला अतिशय सोपा प्रश्न आहे डावी म्हणून सहावं परत एकदा सांगेल आपला हा उजवा हात आहे उजवी करून म्हटलं तर उजवी करून असं आत या व हा माझा डावा हात आहे व डावी करून म्हटलं तर डावी करून असं या प्रकारे आत यायचं आहे आता इथं असं विचारलंय डावी करून सावे डावी करून सावे हा माझा डावा हात आहे डावी करून सावं पाहिजे डावी करून मी आत या चला डावी करून मी सावा अक्षर शोधतो एक दोन तीन चार पाच आणि सहा म्हणजे डावी करून सहावं अक्षर मला कोणतं मिळालं तर ते एफ हे मिळालेलं आहे लक्षात ठेवा डावी कडून उजवी कडून म्हटलं तर उजव्या हाताने आत या डावी कडून म्हटलं तर डाव्याने आत जा बघा डावी करून सहावं एक दोन तीन चार पाच सहा म्हणजे याच उत्तर एफ हे असं आपल्याला मिळणार आहे पुढचा प्रश्न सोपा उजवी कडून चौथा अक्षर कोणतं जेवणाचा हात उजवा हा माझा उजवा उजवी कडून म्हटलंय चला उजवी कडून असं आत या मुजव्या एक दोन तीन चार उजवी कडून चौथा अक्षर कोणतं मिळालं तर उजवी कडून चौथा अक्षर मिळालेलं आहे वी म्हणजे उजवी कडून चौथ्या अक्षर याचं उत्तर वी हे असणार आहे यातलाच काठ्यन पातळीचा पुढचा प्रश्न जो की तुमच्यासाठी सोपा झालेला आहे चला काढूया उजवी कडून सहाव्या अक्षराच्या या प्रश्नाकडे बघायला उजवी कडून सहाव्या अक्षराच्या डावीकडील पाचवे अक्षर आहे त्याच्या उजवीकडचं पहिलं कोणतं असे प्रश्न विचारतो आता तुम्हाला मी सांगितलंय प्रश्नाची लांबी वाढली की आपण हे काय करायचं अर्धा अर्धी प्रश्न करायचे आणि सोडवायचे चला बघूया आधी उजवी कडून सहाव्या आधी उजवी कडून सहावं काढूया हा माझा उजवा चला या उजवी कडून आत सहा पर्यंत एक दोन तीन चार पाच आणि सहा कोणतं मिळालं मला सहावं टी हे अक्षर मिळालं आता त्या अक्षराच्या म्हणजे टी या अक्षराच्या डावीकडे आता मी नेहमी सांगतो बघा आता या टीच्या इकडची बाजू म्हणजे उजवी बाजू झाली हा उजवा हात टीच्या इकडची बाजू टीच्या इकडची बाजू इकडची बाजू ती उजवी व या टीच्या इकडची बाजू या साईडची ही डावी लक्षात ठेवा टीच्या इकडची उजवी व टीच्या इकडची डावी विचारलंय काय टी उजवी कडून सहावं अक्षर टी मिळालं व त्याच्या डावीकडे विचारलंय म्हणजे या अक्षराच्या डावीकडे कारण ही डावी साईड आहे या साईडची चला मुजव्या अक्षराच्या डावीकडे की तो पाहिजे पाचवं म्हणजे या टी अक्षराच्या मी चा एक शब्द सांगितला होता मला या अक्षराच्या विचारलंय या टी अक्षराच्या विचारलंय हे अक्षर सोडून द्या म्हणजे याला एक धारा या अक्षराच्या म्हटले जिथं चा म्हणतात ते अक्षर सोडून देतात टी अक्षराच्या उजवी कडून सहाव्या अक्षराच्या म्हणजे टी या अक्षराच्या मग याला चा म्हटले ना हा टी सोडून द्या हा टी धरू नका इथनं सुरुवात करा एस पासून एक दोन तीन चार पाच कोणता अक्षर मिळाला मला ओ पाचवा अक्षर ओ मिळाला आता मिळाले त्याच्या सुद्धा म्हणजे याच्या पुन्हा याला चा म्हटलं बघा पुन्हा याला सोडावं लागणार चा उजवीकडचं पहिलं आता याच्या सुद्धा उजवी दोन बाजू झाल्या इथून इकडे उजवी इथून इकडे डावी आता याच्या उजवीकडचं पहिलं आता याला चा म्हटलंय हा सोडून द्या आणि याच्या नंतरचा पहिला कोणता आहे तर पी हे अक्षर आहे म्हणजेच आपलं उत्तर आपल्याला काय मिळणार आहे पी हे मिळणार आहे लक्षात ठेवा उजवीकडून सहाव्या अक्षराच्या डावीकडे पाचव्या अक्षर आहे त्याच्या उजवीकडचं पहिलं अक्षर कोणतं आहे तर ते पी हे आहे अशा प्रकारे आपण डावे आणि उजवे बाजू याची उत्तर सहजतेनं काढू शकतो पुढील काही प्रश्न असे आहेत की जे संख्येला अनुसरून दिलेले असतात अतिशय सोपे असतात परंतु गणितातल्या काही संकल्पना यांचा वापर बुद्धिमत्तेमध्ये केला जातो विद्यार्थ्यांनो बुद्धिमत्ता हा विषयच असा आहे की ज्या विषयामध्ये सर्व विषयांचा समावेश होतो म्हणून तर त्याचं नाव बुद्धिमत्ता असं आहे चला तर शिकूया संख्या आणि अक्षरांचा संबंध काय आहे ते आपल्याला चार प्रकारच्या संख्या सर्वांना माहिती आहे वर्ग मूळ धन आणि संयुक्त यावर आधारित सुद्धा आपल्याला परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात 
चला तो बहुया प्रश्न कसे विचार आता सर्वत महत्वा एक नवीन शब्द बढ़ाए अनुक्रमांक 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 आता अनुक्रमांक नक्की का सोपा है अनुक्रमांक अर्थ असा है कि या अक्षर माले मध्य अक्षरा क्रमांक कितवा है अनुक्रमांक पर लक्षा गया अनुक्रमांक अक्षर माले मध्य अक्षरा कितवा क्रमांक आ हे उदाहरण तुम्हाला लगे समझे उदाहरण तुम्हारा जर एक प्रश्न विचार जो कि आप वर्ग मूल घन संयुक्त अक्षर माले मध्य इंग्रजी अक्षर माले मध्य कशा प्रकार प्रश्न अनुक्रमांक वर्ग संख्या है आता अनुक्रमांक शिकलो अनुक्रमांक अक्षरा कितवा क्रमांक है अनुक्रमांक मन प्रश्न विचार अनुक्रमांक वर्ग संख्या आता चला बुझे पी ता अनुक्रमांक विचार अनुक्रमांक सोलावा पंद्रह सोलावा जी चाहिए एक दिन तीन चार पांच सहा सात जी ता अनुक्रमांक आ सात टी चाहिए पांच एक पांच पांच दुरी दा पांच त्रिक पंद्रह पांच चौक वीस टी चाहिए वीस जे का अनुक्रमांक पांच अक्षर है जे का बेक करा जे का अनुक्रमांक कि एक दिन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दहा जे का अनुक्रमांक कि सर्वान महत्ते कि अनुक्रमांक वर्ग संख्या को अनुक्रमांक वर्ग संख्या है तो सोला ही वर्ग संख्या है बरबर को अनुक्रमांक वर्ग संख्या है उत्तर का पी ही मिलते कारण पी ता अनुक्रमांक सोला जी की वर्ग संख्या है आता इत है विचार कभी कभी नहीं पचार तुम्हारा प्रश्न है विचार है विचार उत्तर का प्रश्न को अनुक्रमांक मूल संख्या है चला आता डी ऐसी बी ऐसी एक दिन तीन चार डी ऐसी चार एन ऐसी मुझे पांच दहा अक बारह ओ ऐसी मुझे पांच दहा पंद्रह पंद्रह अक्षर बीन चार पांच सहा सात आठ नौ दह अक बारह तेरा चौदह पंद्रह ओ ता पंद्रह बरबर आता के पांच दहा अक पांच दहा अक चल अक आता प्रश्न क्या प्रश्न को अनुक्रमांक मूल संख्या है आता हम मूल संख्या को बकरा ही मूल संख्या है अनुक्रमांक मूल संख्या है उत्तर अनुक्रमांक घन संख्या है चला का अनुक्रमांक एक है एम ऐसी 
पांच दह अकरा बारह तेरा एम सा मिला तेरा आर सा कर पांच दह पंद्रह सोलह सत्रह अठरा आर सा मिला अठरा एफ सा कर पांच एक सह प्रश्न कहू घन संख्या सोपा है एक सा घन कि एक गुणले एक गुणले एक एक घन है तो ए चाहिए उत्तर इतना मिलना है शेवट को अनुक्रमांक संयुक्त संख्या है अपने सर्वान महत्ति है सी चाह अनुक्रमांक तीन है ई चाह अनुक्रमांक पांच है तीन हा पांच जी चाह पांच सहा सात जी चाहिए सात व जे चाह पांच दहा हा दवा एक एक दो तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दहा जे चाहिए दह विचार संयुक्त संख्या ही मूल है ही मूल है ही मूल है शिल्लक राहली ही दहा दहा एक संयुक्त को अनुक्रमांक संयुक्त संख्या है तो जे चा अनुक्रमांक संयुक्त संख्या है पर लक्षा दिया अनुक्रमांक अक्षर माले मे कि क्रमांकाक्रमांका आधारित संख्या आधारित अशा प्रकार सहजते प्रश्न सोलव शको